সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রী শুভেচ্ছা ও স্বাগত তোমাদের নেটের কারণে একটু আসতে আমার দেরি হয়ে গেল যে নেটের গ্রোথের জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত আজকে তোমাদের সাথে আছি আমি বিচিত্রা সেন সহকারী অধ্যাপক বাংলা বিভাগ বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজ আমি গত ক্লাস যেটা নিয়েছিলাম সেই ক্লাসটি ছিল উচ্চারণ অধ্যায়ের আর দয়ের নিয়ম আমি পড়িয়েছিলাম আজকে পড়াবো আমি মফলা উচ্চারণের নিয়ম মফলা উচ্চারণ নিয়ে আমাদের খুব টেনশান হয় যে কোনটা যেমন আমাদের বেশিরভাগ লোক গ্রীষ্মকে বলে গ্রীষ্ম এখন এটার উচ্চারণ কি গ্রীষ্ম হবে নাকি গ্রীষ্ম হবে সেটা আমাদের একটা প্রশ্ন থেকে যায় সেই প্রশ্নটার উত্তর মিলতে গেলে আমাদের মফলা উচ্চারণের নিয়ম শিখতে হবে বাল্মীকি হবে নাকি বাল্মীকি হবে গুল্ম হবে নাকি গুল্ল হবে ভীষ্ম হবে নাকি ভীষ্ম হবে যে এইসব উত্তরের জন্য আমাদের মফলা উচ্চারণ জানা খুবই দরকার তাহলে আর কোনো কথা নয় আমরা সরাসরি চলে যাব মফলা উচ্চারণের নিয়ম অনেক তোমাদের এই মফলা উচ্চারণের ফলে তোমরা ভালো করে যদি নিয়মগুলো যদি বুঝতে পারো তাহলে তোমাদের আর কোনো মফলা উচ্চারণ নিয়ে ম যে শব্দে ম থাকবে সেই শব্দের মফলা উচ্চারণ নিয়ে তোমাদের আর কোনো দ্বিধা থাকবে না ত্রুটি থাকবে না উচ্চারণে তাহলে আমরা শুরু করছি প্রথমে এক নাম্বার নিয়ম এক নাম্বার নিয়মটা হচ্ছে শব্দের আদিতে ম থাকে শব্দের আদিতে মফলা থাকলে মের উচ্চারণ হয় না হয় না কিন্তু সংযুক্ত বর্ণটির উচ্চারণ আনুনাসিক হয় শব্দের আদিতে মফলা থাকলে ময়ের উচ্চারণ হয় না কিন্তু সংযুক্ত বর্ণটির উচ্চারণ আনুনাসিক হয় আনুনাসিক মানে হচ্ছে একটু নাসিক হয় মানে একটু নাকি সুরে হয় যেমন দেখো উদাহরণ দিলে তোমরা বুঝবে যেমন আমি দিচ্ছি স্মরণ দেখো দন্ত স্বয়ম র মধ্য দন্ত সমেছে মফলা রয়েছে এই স্মরণ যখন আমরা উচ্চারণ করব তখন মটাকে উচ্চারণ করব না মটাকে উচ্চারণ না করে স যেটা আছে সেটাকে একটু আনুনাসিক উচ্চারণ করব অর্থাৎ স আমরা স না বলে বলবো স স্মরণ তাহলে এটার সঠিক উচ্চারণ হচ্ছে তাহলে বস উচ্চারণ করছি আমরা যেহেতু তোমরা জানো দন্ত অসের দুটি উচ্চারণ আছে একটি হচ্ছে স আর একটা হচ্ছে স মানে এস এর মতো একটা এস এইচ স এস এইচ এর মতো আর একটা হচ্ছে এস এর মতো অর্থাৎ স্টেশন স্টেশন যখন লিখব তখন সেটা এস এর মতো উচ্চারণ হয় তখন হচ্ছে দন্ত অস লিখব আমরা উচ্চারণ বানানে আর যখন আমরা সকাল লিখব তখন এস এইচ এর মতো উচ্চারণ হয় তখন আমরা তালিব বস লিখব বানানে এখানে যেহেতু স্মরণে আমরা তালিব বস এস এইচ উচ্চারণ করছি তালিব বস লিখলাম যেহেতু আনুমাসিক হবে বলছে একটা চন্দ্রবিন্দু দিলাম র কাণ্ড র কাণ্ড মানে হচ্ছে মধ্য অয়ের নিয়ম মধ্য অয়ের নিয়ম অনুসারে তিনটি ও পাশাপাশি থাকলে মধ্য ও এর মতো উচ্চারিত হয় এই জন্য ও এর মতো উচ্চারণ করলাম আর এখানে একটা অসন্ত দিলাম অন্ত অয়ের নিয়ম অনুযায়ী ন অ যদি সবার শেষে থাকে তাহলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অসন্ত উচ্চারিত হয় আর একটা জিনিস খেয়াল করো এখানে আমরা মধ্য নিয়ম লিখেছি উচ্চারণের বানানে সেটা দন্ত অন হয়ে গেছে অর্থাৎ আসল বানানে মধ্য নন কিংবা দন্ত অন যেটাই থাকুক না কেন আমরা যখন উচ্চারণের বানান লিখব তখন সেটা দন্ত অন হয়ে যাবে কারণ আমাদের বাংলা ভাষায় মধ্য নয়নের জন্য যে বিশুদ্ধ উচ্চারণ দরকার সেই বিশুদ্ধ উচ্চারণটা আমরা মধ্য নয়নের জন্য করি না বলে আমাদের উচ্চারণের ক্ষেত্রে মধ্য নয়ন এবং দন্ত অন দুটোরই ক্ষেত্রে আমরা শুধু দন্ত অন ব্যবহার করি তাহলে এখন দেখো মফলা কি হয়ে গেল মফলা হয়ে গেল প্রথমে মফলা থাকাতে আমরা মটা উচ্চারণ করছি না সংযুক্ত বর্ণটিকে নাসিক করে উচ্চারণ করছি স্মরণ যে স্মরণ যেমন আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি আমি স্মৃতি দেখো স্মৃতি এখানেও দেখো মফলা আছে দ্বৈত স্বয়ম ফলা বিকার তরস্বীকার স্মৃতি এখানে আমি যখন লিখব উচ্চারণের বানান লিখব তখন আমি লিখব দন্ত দিয়ে বিকার দিয়ে একটু আনুমাসিক উচ্চারণ করব 
স্মৃতি দেখো আনুরাশিক উচ্চারণ করেছি স্মৃতি এটাকে এভাবে লেখা যায় অথবা দন্ত স রফলা রসিকা তরসিকা দন্ত স রফলার উপরে একটা চন্দ্রবিন্দু স্মৃতি অর্থাৎ এখানে রিকারও দিতে পারো রফলার অস্বীকারও দিতে পারো রিকার কিংবা রফলার অস্বীকার যেটাই দিই না কেন বোর্ডের খাতাতে আমাদের দুটোকে রাইট দেওয়া হচ্ছে নাম্বার দেওয়া হচ্ছে সুতরাং আমরা রিকারও দিতে পারি রফলার অস্বীকারও দিতে পারি কিন্তু সেটা লিখলাম স্ত্রী চন্দ্রবিন্দু তার লিখবে তোমরা মনে রাখবে মফলার ক্ষেত্রে আজকে থেকে মনে রাখবে যখনই কোনো শব্দে মফলা থাকবে উচ্চারণের বানানোর ক্ষেত্রে ময়ের জন্য একটা চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার হবে এই চন্দ্রবিন্দুটা ব্যবহার করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটা দিয়ে তোমাদেরকে বিশুদ্ধ উচ্চারণটা শেখানো হচ্ছে অর্থাৎ এটা আমরা এমনি স্বাভাবিকভাবে আঞ্চলিক উচ্চারণ হয়তো স্মৃতি বলি কিন্তু এটা যখন বিশুদ্ধ উচ্চারণ হবো তখন এটা হবে স্মৃতি একটু করে নাসিক উচ্চারণ হবে স্মৃতি বুঝতে পেরেছ আশা করি বুঝতে পেরেছ এক নাম্বার নিয়ম তাহলে আমাদের এক নাম্বার নিয়ম একটাই যে শব্দের আদিতে মফলা থাকলে ময়ের উচ্চারণ হয় না কিন্তু সংযুক্ত বর্ণটির উচ্চারণ আনুনাসিক হয় যেমন স্মরণ স্মৃতি ঠিক আছে এক নাম্বার নিয়ম এবার হচ্ছে দুই দুই নাম্বার নিয়মটা দেখো শব্দের এটা বলেছিলাম শব্দের আদিতে এটা হচ্ছে শব্দের মধ্যে দুই নাম্বার নিয়ম হচ্ছে শব্দের মধ্যে শব্দের মধ্যে মফলা থাকলে থাকলে ময়ের উচ্চারণ হয় না কিন্তু সংযুক্ত বর্ণটির উচ্চারণ দিত্ব হয় এটা মাথায় রাখবে সংযুক্ত বর্ণটির উচ্চারণ দিত্ব হয় দিত্ব হয় এবং শেষ বর্ণটি আনুনাসিক হয় আনুনাসিক হয় এই দুই নাম্বার নিয়মটা একটি ভালো করে বুঝে নাও শব্দের মধ্যে মফলা থাকলে ময়ের উচ্চারণ হয় না কিন্তু সংযুক্ত বর্ণটি উচ্চারণ দিত্ব হয় এবং শেষ বর্ণটি আনুনাসিক হয় তোমরা লিখে নাও এই আমি যে নিয়মটা বললাম এটা লিখে নাও আর যারা লেখা খুব স্লো তারা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও স্ক্রিনশট নিয়ে এখান থেকে আবার খাতায় তোমরা লিখে ফেলবে আর যারা দ্রুত লিখতে পারো লিখে নাও আমি বললাম শব্দের মধ্যে মফলা থাকলে ময়ের উচ্চারণ হয় না সংযুক্ত বর্ণটির উচ্চারণ দিত্ব হয় এবং শেষ বর্ণটির উচ্চারণ আনুনাসিক হয় উদাহরণ দিলে তোমাদের কাছে খুব ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেখো উদাহরণ দিচ্ছি আমি এখানে দিচ্ছি আমি একটু মুছে নিচ্ছি একটু মুছে নিয়ে এখানে দিচ্ছি দেখো আমি লিখলাম আত্মা শব্দের মধ্যে মফলা হয়েছে এটা খেয়াল করে দেখো মফলার পরে কিন্তু একটা আকার আছে যেহেতু মফলার পরে একটা আকার আছে আকার মানে হচ্ছে আধুনি তাহলে এটা আধুনি থাকার কারণে এটা মধ্যে মফলা হবে এখন এই সূত্র অনুসারে দেখো মতার উচ্চারণ হবে না তটার দুইবার উচ্চারণ হবে मध्ये मफला थार कारण मटार उच्चारण करा संयुक्त ध्वनिटर उच्चारण दीप्त हम शेष ध्वनिटर उच्चारण आनुनाशिक हो आत्ता ঠিক একই ভাবে দেখো আমি যদি লিখি পদ্মা দেখো পদ্মা লিখছি পদ্মা লিখলাম পদম আকার এটাকে ঠিক যখন উচ্চারণের বানানে লিখবো তখন পকার দহসন্ত দয় আকার চন্দ্রবিন্দু কেন হচ্ছে দেখো প্রথমে ওকার কেন হয়েছে দেখো যখনই যুক্ত ব্যঞ্জনের আগে অ থাকে যুক্ত ব্যঞ্জনের আগে অ থাকলে অ এর উচ্চারণ হয়ে যায় সংবৃত অর্থাৎ অ এর মতো ও এর মতো হয়ে যায় এই জন্য পদ্মা এটার উচ্চারণ হচ্ছে পদ্মা যেহেতু পদ্মা বলে আমি ঠোঁটকে সংবৃত করে ফেলছি এই জন্য এটাতে ওকার লাগালাম এবং দটার দিত্ব উচ্চারণ করলাম পদ দিয়ে হসন্ত দিয়ে আবার দুইবার উচ্চারণ করলাম আকার দিলাম এবং লাস্টে আনুনাসিক করে দিলাম চন্দ্রবিন্দু দিয়ে তোমরা বুঝতে পেরেছ তাহলে দুই নাম্বার নিয়মটা ভালো করে জেনে নাও যে আমরা দুই নাম্বার নিয়ম হচ্ছে মফলা যদি শব্দের মধ্যে থাকে তাহলে মটাকে উচ্চারণ করব না ময়ের সাথে যে ধ্বনিটি থাকবে সেটির উচ্চারণ দুইবার করব এবং শেষ দুইবার যেহেতু দুইবার করব ধ্বনিটির উচ্চারণ শেষ ধ্বনিটির সাথে আনুনাসিক করে দেবো একটা চন্দ্রবিন্দু দিয়ে ঠিক আছে এটা দুই নাম্বার নিয়ম এবার দেখো তিন নাম্বার নিয়ম এটাও সহজ একদম 
শব্দের ওটা প্রথমে বলেছিলাম আমরা শব্দের মধ্যে তারপর বলেছি সব প্রথমে বলেছিলাম শব্দের আদিতে তারপর বলেছি শব্দের মধ্যে এখন বলছি শব্দের শেষে শব্দের শেষে মফলা থাকলে অর্থাৎ শব্দের শেষে যদি মফলা থাকে এটা ধরো যখন আমি এটা করে দিলাম আকারটা মুছে দিলাম আত্ম হয়ে গেল তখন মফলাটা শেষে ওই শব্দের শেষে মফলা থাকলে ময়ের একে নিয়ম দুই নাম্বার নিয়ম যেটা হুবহু একে নিয়ম শুধু মধ্যের জায়গায় শেষে হবে শব্দের শেষে মফলা থাকলে ময়ের উচ্চারণ হয় না সংযুক্ত বর্ণটির উচ্চারণ দিত হয় এবং দ্বিতীয় ধনে দিয়ে আনুনাসিক হয় বুঝতে পেরেছ আবার বলছি পুরো দুই নাম্বার নিয়মের মতো একই নিয়ম একই শুধু মধ্যের জায়গায় শেষে হবে তিন নাম্বার নিয়মটা হচ্ছে আমি আবার বলছি শুনো শব্দের শেষে মফলা থাকলে ময়ের উচ্চারণ হয় না কিন্তু সংযুক্ত ধ্বনিটির উচ্চারণ দিত হয় এবং দ্বিতীয় ধ্বনি বা বর্ণটির উচ্চারণ আনুনাসিক হয় বুঝতে পেরেছ তাইলে এখানে দেখো আমি যখন আত্ম লিখলাম যখন এটা মফলা এখন আত্ম দেখো আত্ম হয়ে গেল ওই আমরা মটাকে উচ্চারণ করব না তটাকে দুইবার উচ্চারণ করব এবং শেষ ধ্বনি দিতে চন্দ্রবিন্দু লাগিয়ে দিব দেখো আত্মবানান হয়ে গেল আত্ম আত্মবানান কিভাবে লিখলাম দেখো আ লিখলাম তকে দুইবার উচ্চারণ করলাম একটা হসন্ত দিয়ে একটা ওকার দিয়ে আত্ম এবং ওই শেষ ধ্বনির মধ্যে চন্দ্রবিন্দু লাগিয়ে দিয়ে আনুনাসিক করিয়ে দিলাম ঠিক আছে বুঝতে পেরেছ ঠিক একইভাবে ছদ্ম যেমন আমরা যদি লিখি ছদ্ম ওই ছদ্ম বেশ ধারণ করেছে একটা শব্দ বলি না আমরা ছদ্ম এই ছদ্ম যখন লিখলাম ছদ উকার করে দিলাম যেহেতু যুক্ত বর্ণের আগে অ যুক্ত বর্ণের আগে অ থাকলে সেটা ওর মতো উচ্চারণ হয় ছদ্ম এটা আমরা যদি বলি ছদ্ম ছদ্ম হবে না ছদ্ম বললে এটা অ হয়ে যাচ্ছে আর আমরা যখন বলবো ছদ্ম তখন এই ছ যখন বলছি সংগৃহীত হয়ে যাচ্ছে ছদ্ম তখন এই ওকার এখানে হয়ে গেছে এবং দরটাকে দুইবার উচ্চারণ করছি দুইবার উচ্চারণ করে শেষের তাতে চন্দ্রমূল্য লাগিয়ে দিচ্ছি আর মাসিক হয়ে গেল ময়ের উচ্চারণ হয় না কিন্তু সংযুক্ত বর্ণটির উচ্চারণ দিত হয় এবং দ্বিতীয় বর্ণটি আনুনাসিক হয় যেমন আত্ম ছদ্ম ঠিক আছে তৃতীয় নিয়ম গেল চতুর্থ নিয়ম হচ্ছে যুক্ত ব্যঞ্জনের সাথে এতক্ষণ আমরা যেগুলো দিলাম সেগুলো একটা একটা ব্যঞ্জনের সাথে মফলা লেগেছিল এখন সেই যে উদাহরণটা আমরা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে দুইটা ব্যঞ্জনের সাথে মফলা লাগলে কি হয় যেমন দেখো চার নাম্বার নিয়ম যুক্ত ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত ব্যঞ্জনের সাথে মফলা থাকলে ময়ের উচ্চারণ হয় না ময়ের উচ্চারণ হয় না কিন্তু যুক্ত ব্যঞ্জনের ব্যঞ্জনের শেষ বর্ণটি আনুনাসিক হয় পণ্যটি আনুমাসিক হয় ভালো করে বুঝে নাও আমি বললাম যুক্ত ব্যঞ্জনের সাথে মফলা থাকলে ময়ের উচ্চারণ হয় না কিন্তু যুক্ত ব্যঞ্জনের শেষ বর্ণটি আনুনাসিক হয় অর্থাৎ আমাদের এতক্ষণ যে উদাহরণগুলো দিয়েছিলাম সেগুলো ছিল একটা একটা ব্যঞ্জনের সাথে ব্যঞ্জন মফলা লেগেছিল এখন হচ্ছে দুইটা যেমন আমরা যদি লিখি লক্ষ্মী লক্ষ্মী যদি লিখি দেখো খিও ম দীর্ঘিকার খিওতে তোমরা জানো খুব ভালো করে যে খিওতে দুটি বর্ণ আছে ক হসন্ত এবং মধ্যিন্ন অসন তাহলে ক হসন্ত এবং মধ্যিন্ন অসন দুটি বর্ণের পরে আবার ম লেগেছে তিনটি বর্ণ এখানে লেগেছে একসাথে ক মধ্যিন্ন অস ম এখানে আমরা এই মটার উচ্চারণ কোনোরূপ করব না আমরা বলব লক্ষ্মী যেহেতু ক্ষিয়র উচ্চারণ আমাদের কয়েক ক্ষর মতো লক্ষ্মী বলবো কিন্তু ওই যে ম থাকার কারণে একটা চন্দ্রবিন্দু হয়ে যাবে যেমন এটা হয়ে যাবে লক্ষ্মী 